lahat po tayo ay kaaway ng Diyos. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, bumaba siya mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Inabot niya ang bawat isa sa atin. Kaya ano sabi? Upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Matthew chapter 5 verse 44. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. How did God express His love for every one of us? Sa po ng 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano makikita po natin dito? God being God. A God who knows no sin. A God who is holy. A God who is so loving. He created every one of us. Sa kabila ng paglikha ng Diyos sa atin, sa Kanyang wangis at anyo, Nagkasala ang tao laban sa Diyos. Pero anong ginawa ng Diyos? Diyos pa rin ang bumaba sa langit para abutin ang bawat isa sa atin. Diyos pa rin ang gumawa ng dahilan para ang bawat isa po sa atin madama natin ang kanyang pagmamahal. Diyos pa rin ang gumawa ng dahilan para tayong mga kaaway ng Diyos ay maging kasundo po niya. At hindi lang kasundo, Mind you, maging kapamilya po niya. Alam niyo po ba, in John chapter 11, verse 3, sinabi ng salita ng Panginoon, nagpadala po ng representative si Maria at si Marta na nagsasabi sa ating Panginoong Kristo. Panginoon, ang inyo pong kaibigan na inyong lubos na minamahal na si Lazaro ay may sakit. Iilan lang po sa Bible ang sinabi ng salita ng Panginoon na minamahal ng Diyos. John, the beloved, he wrote the Gospel of John at sinabi po niya, six times he mentioned that the disciple of whom the Lord loves pertaining to himself. Now, Understandable pa siguro kung ang sumulat po ay si Apostol uh, Pedro o di kaya ang sumulat ay si Apostol Santiago o ang sumulat po ay uh, si Apostol Pablo. Pero hindi. Ang sumulat mismo ng Gospel of John ay si John and he pertained to himself na siya ay minamahal ng Diyos. Parang sobrang confident naman yata si John na mahal na mahal siya ng Panginoon. Maaring si Lazaro isang beses minensyon sa John chapter 11 verse 3 na siya'y minamahal at kaibigan ng ating Panginoon. Pero si Apostol 1, six times he mentioned the disciple of whom the Lord loves. Meaning to say, ganong ka-confident si John. At bakit ganong ka-confident si John na ganun siya kamahal ng Panginoon? Because he truly understands the love of God in his life. Lahat po tayo ay kaaway ng Diyos. Pero dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, bumaba siya mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Inabot niya ang bawat isa sa atin. Kaya ano sabi? Upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Alam ko po, katulad ko, Meron din po kayo nakakagalit. Tama po ba? Sabi po ng anak ko, Daddy, bakit si Chase, hinahabol niya yung buntot niya? Bakit si Chase, gusto niya kagatin yung kanyang buntot? Sabi ko, anak, nilalaro lang niya yung kanyang sarili. iba. Eh kasi nandudun lang siya sa kulungan eh. So nilalaro lang niya yung kanyang sarili. Hindi dahil sa galit siya dun sa buntot niya, kaya gusto niyang habulin o gusto niyang kagatin yung buntot niya. Hindi, nilalaro lang niya yung kanyang sarili. Pero ito ang tanong ko sa inyo. Bakit tayo? May kagalit tayo. Anong ginagawa natin para abutin sila? 
Ako po, gusto ko sabihin sa inyo, by God's grace, I was able to fulfill what God has placed in my heart to do this year. I was able to reach out to persons who injured me. Okay? Nananakit po sa akin damdamin at gumawa ako ng dahilan para abutin sila at patawarin sila. Alam niyo mga kapatid, ngayong panahon pong ito ng Pasko na to, ito'y Pasto, Pasko na para sa atin lahat. Tama ba? Pero, hindi madadama ng ibang tao ang diwa ng Pasko kung hindi po natin sila aabutin. Kaya nga po, today, we need to celebrate God's love by reaching out to other people. 